அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்கே அகாடமி இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபுல் ஃபார்முலா ஃபுல்லாகவே பார்த்துருவோம் நம்ம சரிங்களா இந்த வகுப்பில் கட்டாயமாக இந்த வீடியோலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கட்டாயமாக வரும் ஃபார்முலாஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் சம்மு கூட சில சமயத்தில் வந்ததுன்னா ஏதோ ஒன் கொஞ்சம் தான் வரும் ரொம்ப பயந்துடாதீங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு சம் தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அதையும் உங்களுக்கு எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஸோ ஃபார்முலாஸ் மொத்தமாக பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இதில் வந்து வீடியோவில் வந்துடுது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் மீன்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து மீன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெசர்ஸ் ஆஃப் எ சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஸோ கட்டாயமாக நம்ம வந்து மீன் வந்து எப்படி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மீன் இஸ் அப்டைன் பை ஆடிங் ஆல் த வேல்யூஸ் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வரக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸ் எத்தனை நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதால் டிவைட் பண்ணுறது தான் வந்து இதில் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்குரூப்டு டேட்டா குரூப்டு டேட்டா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் டேரக்ட் மெத்தடு இன்டெரக்ட் மெத்தடு இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது சிக் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் சிக்மோ எக்ஸ் பை என் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா சரிங்களா மீனுக்கான ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை என் எக்ஸ் பார் அப்படின்னா மீன் சிக்மா அப்படின்னா சம் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது வேல்யூ ஆஃப் அண்ட் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதோ என்னங்கிறது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் சரிங்களா இது வந்து காமன் இதில் வந்து இன்டெரக்ட் மெத்தடு இன்டெரக்ட் மெத்தடு இது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது வந்து டேரக்ட் மெத்தட் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்டெரக்ட் மெத்தடு இந்த இதில் இன்டெரக்ட் மெத்தடு ஒரு தடவை எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓல்டு கொஷின் பேப்பரில் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் இதுதான் வந்து இன்டெரக்ட் மெத்தடு அதில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்குரூப்டு டேட்டா இன்டெரக்ட் மெத்தடில் அன்குரூப்டு டேட்டா சரிங்களா அது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அன்குரூப்டு டேட்டா சரிங்களா எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் பொறுமையாக போகலாம் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து சம் வந்து கட்டாயமாக நம்ம படித்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு எழுதி பார்த்துடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டிங்களா இது வந்து மீனில் இன்டெரக்ட் மெத்தடில் அன்குரூப்பில் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் டேட்டாவாக இருந்ததுன்னா இது வந்து ஃபார்முலா ரெண்டு இருக்கும் ஃபார்முலாவோ அப்படியே ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க சரிங்களா கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இது ஒரு மெத்தட் டைப்ஸில் இருக்கும் இது ஒரு டைப்ஸில் இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆக்சுவலாக ஒன்று தான் ஒரே ஒரு தின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கும் பாருங்கள் அங்கே எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து எம் இருக்கும் அதுதான் இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எஃப்எக்ஸ் பை சிக்மா எஃப் ஆர் சி எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எஃப் எம் பை சிக்மா எஃப் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே எம் இருக்கும் சரி அந்த எக்ஸுன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஃபார் வேல்யூ ஆஃப் அண்ட் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் மார்க்கு இங்கே வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கூட சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா கிளாஸ் மார்க் இருக்குது அப்படி இருக்கில் குரூப் டேட்டாவில் மீன் ஃபார்முலா எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து ஜியோமெட்ரிக் மீன் ஜியோமெட்ரிக் மீன் அப்படிங்கிறது நம்ம நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஜியோமெட்ரிக் மீன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஜியோமெட்ரிக் மீன் வந்து நான் இப்போ இடையில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கூட போடும்போது அந்த கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தேன் ஜியோமெட்ரிக் மீன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டு வச்சுருந்தேன் அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா லாகு ஜிஎம் அங்கே நான் பாருங்கள் ஜியோமெட்ரிக் மீன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் அதில் மீ ஜியோமெட்ரிக் மீன் பொறுத்தவரை டைப்ஸ் ஆஃப் மீன் பார்த்திங்கன்னா அரித்மேட்டிக் மீன் இருக்குது ஜியோமெட்ரிக் மீன் இருக்குது ஹார்மோனிக் மீன் இருக்குது ஆக்சுவலாக அரித்மேட்ரிக் மீன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை என் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அது காமன் ஆனால் ஜியோமெட்ரிக் மீன் வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்க்குறோம் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் லாக் ஜிஎம் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா லாகு ஜிஎம் ஈக்குவல் சிக்மா லாக் எக்ஸ் பை என் சரிங்களா இது வந்து ஜியோமெட்ரிக் மீனுக்கான ஃபார்முலா அதுவே ஹார்மோனிக் மீனுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஹச்எம் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் என்
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியன் மீடியன் வந்து கட்டாயமாக கொஸ்டின் வந்துருச்சு எக்ஸாமில் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்குறேன் நான் அன்குரூப்டு டேட்டா காமனாக வந்து ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு மீடியம்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதே எழுதணும் எம்டி அதாவது மீடியம் எம்டினா மீடியம் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஹோல் பை டூ ஹோல் த பவர் எத்தனை நம்பர்ஸ் என்ன கேட்குறாங்களோ அது காமனாக இப்படி டிஹெச் தான் வரும் அன்குரூப்டு டேட்டா இதே வந்து குரூப்டு டேட்டா மீடியம்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கொஷினு ரொம்ப க முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தூக்கத்தில் எழுதி போட்டு கேட்டால் கூட இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும் மீடியனுக்கான ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா குரூப்டு டேட்டாவில் இந்த எக்ஸாமில் இது கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி இந்த கொஷின் சொல்கிறேன் நான் எல் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் பை எஃப் சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது இன்ட்டு சி இங்கே க்ளோஸ் இருக்கும் இங்கே ஓப்பன் க்ளோஸ் இங்கே ஓப்பனை இருக்கும் இங்கே க்ளோஸ்டு இருக்கும் ப்ராக்கெட் இங்கே எல் ப்ளஸ் சரிங்களா இப்போது இந்த எல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் இங்கே என் வந்து டோட்டல் ஃப்ரீக்வென்சி சிஎஃப் வந்து குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சி ப்ரேயர் டு த மீடியன் கிளாஸ் சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் எஃப் வந்து ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் சரிங்களா சரி இந்த ஃபார்முலா வந்து மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பத்து தடவையாவது எழுதி பார்த்துருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கட்டாயமாக கொஸ்டின் வரும் சரிங்களா ஃபார்முலாஸ் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டினாவது கண்டிப்பாக வரும் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோடு இதுவும் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டாங்க மோடுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஃபார்முலா பொறுத் பயோ ஸ்டேட்டை பொறுத்தளவு நீங்கள் எல்லா ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் தரவாக வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் சரி ஓகே மோடு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்குற நம்பரில் எது நிறைய நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மோர் அதாவது மோடு சாரி மோரில் மோடு இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபுள் விச் அக்கரன்ஸ் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்சி இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ உதாரணமாக மோடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு நம்பர் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பர் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வேரியபிள் இந்த இடத்துல போடுறேன் இப்படி பண்ணும்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்னு சரிங்களா இது கர்சர் எழுத முடியல இங்கே வந்து லெவன் இங்கே வந்து டுவெல் அப்படியே சொல்கிறேன் இங்கே வந்து தேர்ட்டீன் அப்புறம் ஒரு நிறைய ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல வந்து ஃபோர்டீன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா எந்த நம்பர் வந்து அதிகமான இருக்குதோ அதுதான் வந்து மோடு இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா இப்போது இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ப்ராக்கெட் ஓப்பன் க்ளோஸ்டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ இன்ட்டு சி மறந்துடாதீங்க ம் எல் ப்ளஸ் டெல்டா ஒன் பை டெல்டா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ இன்ட்டு சி இது கொஞ்சம் இதுவும் முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு தான் போகணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்ச் சரிங்களா ரேஞ்சு நார்மலாக இருக்கிற கொஸ்டின் தான் ரேஞ்சுனாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் மைனஸ் எஸ் எல் மைனஸ் எஸ் ஸோ இப்போ எல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ம எஸ்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அதே போல் கோஎஃபிஷியன்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நான் பகச்சுக்கணும் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் மாற்றி கொடுப்பாங்க மேலே கீழேன்னு ஆக்சுவலாக மேலே வந்து பகுதி தொகுதி இருக்குது பார் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு அதில் வந்து எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் அதுதான் வந்து ஆப்ஷன் சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா கோஎஃபிஷியன்ட் ரேஞ்சுக்கு அடுத்து இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து அதை விட முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினு கோட்டல் டீவியேஷன் இது எக்ஸாமில் கேட்டாங்க இந்த கொஸ்டினு கோட்டல் டீவியேஷன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூ இந்த ஃபார்முலா மறந்துடக்கூடாது படிச்சிடணும் சரிங்களா கியூ ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூ அதே போல் மீன் டீவியேஷன் அப்படின்னு ஃபார்முலா இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்குரூப்டு டேட்டா அதாவது சிக்மா டி பை என் இதே குரூப்டு டேட்டா கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எஃப் ஃப்ரீக்வென்சி குரூப்டுனாவே வந்து ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கும் அன்குரூப்டுனா ஃப்ரீக்வென்சி இருக்காது சரிங்களா அடுத்து கோஎஃபிஷியன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் மீன் டீவியேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இது மாதிரி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகம் மீன் டீவியேஷன் பை மீன் சரிங்களா ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டீவியேஷன் கேட்டாங்கன்னா மீன் டீவியேஷன் பை மீன் சரிங்களா அடுத்து முக்கியமான
ஸோ கட்டாயமாக ஃபார்முலா நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா கூட ரெண்டு மார்க் உறுதியாக வரும் ஃபார்முலாவிலிருந்து சரிங்களா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இது வந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் பார் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் பை என் அது இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுடைய ஃபார்முலா இங்கே பாருங்கள் சிக்மா எக்ஸ் பார் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இது அதுதான் சிக்மா எக்ஸ் பார் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் சரிங்களா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இது கரெக்ஷனு இந்த எக்ஸ் பார் வந்து இங்கே வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் இந்த கொஸ்டின் இது ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா சரிங்களா இது மாதிரி இந்த கார்ல் பியர்சன் கார்ல் பியர்சன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் வந்து அந்த கொஸ்டின் அதை கேட்டிருக்கிறாங்க யார் வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா கார்ல் பியர்சன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் சரிங்களா சரி இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது அதுதான் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த ஃபார்முலா இது ஒன்று இதுதான் அதுதான் சிக்மா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்டு டேட்டா குரூப் டேட்டா சிக்மா எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் பை சிக்மா எஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதுக்கு அடுத்த மெத்தடு இதில் வந்து எம் இருக்கும் அதாவது மாஸ் இன்டர்வல் அந்த கிளாஸஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந் இப்படியும் கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா இது வந்து இன்டர்வல் மாஸ் இன்டர்வல் நிறைய கொடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்குரூப்டு டேட்டா ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இதுவும் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்டு எரர் ஸ்டாண்டர்டு எரர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் எரர் எஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் பை ரூட் ஆஃப் என் இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அடுத்து வந்து வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயருக்கு வந்து ரூட் போட்டுக்கலாம் அப்போது வி இந்த வி இங்கே வந்து சரிங்களா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வி கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதே ப்ராபபிலிட்டி இதுவும் வந்து முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கொஞ்சம் முக் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க பி ஈக்குவல் டு இ பை டி இதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் இதை நீங்கள் இந்த இந்த ஃபார்முலாக கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் இதுவும் வந்து எக்ஸாமில் நிறைய தடவை கேட்ட ஒரு ஃபார்முலா இது தான் ஹை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஹை ஸ்கொயர் ஹை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஓப்பன் க்ளோஸ் அதை வச்சுட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் பை இ சரிங்களா சரி இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் தரவாக படிச்சிடணும் எப்படி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மீடியம் மீடியன் மோடு இதெல்லாம் படிக்கும்போது எப்படி படித்தோமோ அது போல் இந்த ஃபார்முலாவே நீங்கள் கட்டாயமாக படிச்சிடணும் சரிங்களா அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி தான் ஓ இ வந்து எக்ஸ்பெக்டட் சரிங்களா இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர் ப்ரப்போஸ்டு வந்து ஃபிஷர் டெவலப்டு வந்து பியர்சன் சரிங்களா இதுவும் கேட்கலாம் ஹூ ப்ரப்போஸ்டு ஹை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபிஷர் ஹூ டெவலப் த ஹை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பியர்சன் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா சரிங்களா அடுத்து அந்த ஃபார் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு ஸோ ஆர்டி இன்ட்டு சிடி பை என் அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது புக்லேயே இருக்குது அந்த அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் எக்ஸ் ஆறுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரோ டோட்டல் ஃபார் த ரோ கண்டைனிங் த செல் அதேமாரி சிடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் டோட்டல் அந்த காலத்தில் எவ்வளோ டோட்டல் வருது அப்படின்னு பார்க்குறது ஸோ இது வந்து எக் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி சரிங்களா ஸோ பொதுவாக எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நார்மலாக இருக்கிறது நார்மலாக இருக்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா 
வேல்யூ அதே போல் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சரி இந்த பர்சன் இதெல்லாம் புக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் புக்ஸில் வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துடணும் டீ டெஸ்ட் இது வந்து முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க டீ டெஸ்ட்டு கண்டாய கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் பார்த்து தான் போகணும் எக்ஸாமுக்கு டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் பை ச எஸ்இடி சரிங்களா எஸ்இடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ மீன்ஸ் இரண்டு மீன்களுக்கு சராசரிக்கு இடையே அந்த இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறது இது வந்து யார் வந்து டிவைஸ்டு பண்ணாங்க டி டெஸ்ட் வாஸ் டிவைஸ்டு பை கோசிட்டி ஜிஓ எஸ்எஸ்இடிடி சரிங்களா இது கட்டாயமாக இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதர்வைஸ் நோனஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டெஸ்ட் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்டு டீ டெஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் பை எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ மீன்ஸ் அடுத்து வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டாங்க எக்ஸாமில் அதாவது ஃபார்முலா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் நான் இந்த பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு படிச்சுருங்க சரிங்களா கோரலேஷன் அனலைசிஸ் இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிக்மா டிஎக்ஸ் டிஒய் இன் அதாவது சிக்மா டிஎக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் சிக்மா டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சிக்மா டிஒய் ஸ்கொயர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு கொஸ்டின் இந்த வருஷம் வரும் அப்படின்னு எனக்கு என்னமோ தோணுது நீங்கள் பாருங்கள் பா நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க சிக்மா டிஎக்ஸ் டிஒய் பை ரூட் ஆஃப் சிக்மா டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சிக்மா டிஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து ஃபார்முலா சரிங்களா இது எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து பார்க்கும்போது லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது ரிக்ரெஷன் அனலைசிஸ் ரிக்ரெஷன் அனலைசிஸில் வந்து நமக்கு மெயினாக பாசிட்டிவ் க பாசிட்டிவ் மெத்தடு ஒன்று இருக்குது பாசிட்டிவ் காரலேஷன் நெகட்டிவ் காரலேஷன் அப்படின்னு வரும் இப்போது இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் காரலேஷன் எக்ஸாமில் கொடுத்துட்டு படத்தை கொடுத்துட்டு இல்லைனா இதை கொஸ்டினாக கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே கொடுத்துருவாங்க ஆப்ஷனில் எது வந்து பாசிட்டிவ் காரலேஷன் அப்படின் ஏன்னா இப்போ நமக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டுங்கனால எது வேணாலும் கொஸ்டினாக செட் பண்ணலாம் எது வேணாலும் ரெடி பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதனால் த கவனமாக பார்த்துக்கணும் இப்படி ஆப்போஸ் ஒயில் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இது பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரலேஷன் நீங்கள் இது ரெண்டை மட்டும் ஞாபகம் இங்கே வேறு எதுவும் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேணாம் ஸோ பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் இங்கே ஆரம்பித்து இப்படி போனது அப்படின்னா அது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னா அது வந்து பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் அதுவே ஒயில் ஆரம்பித்து இப்படி வந்தது அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரலேஷன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிங்க தரவாக படிக்கணும் இந்த ஃப இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பயோஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஃபார்முலா சரிங்களா இதை நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்த கிளாஸில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ